Hi, welcome, welcome back to my channel. So, I am going to show you how to do healthy food. So, I am going to show you how to do healthy food. So, I am going to show you how to do healthy food. So, I am going to show you how to do healthy food. So, I am going ராகி ராகி நீங்க கண்டிப்பா சேர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு இந்த ஏழுமே கிடைக்கலனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மூணோ ரெண்டோ எது இருந்தாலும் அது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நான் எப்படி நம்ம டெய்லி டெய்லி மீன் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து ஒவ்வொரு பேக்கெட்டில் அழுந்தாலும் மெஷர் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் எல்லாமே யூஸ்வலாக மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு சம்பளத்தில் ஒரு சில்வர் பதத்தை போட்டு வச்சுருவேன் ஸோ அதில் இருந்து நம்ம இட்லி அரிசி எப்படி அழந்தெடுப்போம் அந்த மாதிரி அழுந்தால் நான் யூஸ்வலாக பண்ணுவேன் ஸோ அதை தான் நீங்கள் எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் எனக்கு எல்லாத்துலேயும் ஹாஃப் ஆஃப் கேஜி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஹாஃப் கேஜி வந்து எல்லாமே கலக்கி நான் வச்சுருவேன் ஸோ கலக்கி வச்சுட்டு வேணுங்கிறப்ப நம்ம இட்லி அரிசி அழந்து பண்ணுற மாதிரி பழந்துப்போம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் பெரிய பாத்திரத்தை எடுத்துருக்கேன் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஏழு வகை தானியங்களும் நான் இந்த ஹாஃப் கேஜி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி ஸோ டயட்டில் இருக்கவங்க மிலன் டயட்டில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ கம்பு கண்டிப்பாக மறக்காமல் சேர்த்துக்கோங்க என்ன சேர்க்குறீங்கன்னு கண்டு கம்பில் ரொம்ப பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த எல்லாத்தையுமே வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ கடைசியில் ஒரு குதிரைவாளி மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது எல்லாமே நல்லா ஸோ பாருங்கள் எல்லாம் கலந்தாச்சு ஸோ இப்போ ஒரு டம்ளர் நான் இதுலேருந்து எடுத்தேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லா வகையான தானியமே எனக்கு மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இட்லி மாவுக்கு மின் மில்லட்ஸ் மாவுக்கு எப்படி ப்ரொப்போஷன் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அஞ்சு டம்ளர் நான் இதுலேருந்து எடுத்துக்கிறேங்க ஸோ ஒரு கப்பில் எனக்கு எல்லா மில்லட்ஸுமே இதில் வந்துடும் ஸோ அஞ்சு கப் இதுவும் ஒரு கப் உளுந்தாடு அஞ்சு ப்ரொப்போஷன் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு ஸ்டூ ஒன்று ஸோ அஞ்சு கப் மில்லட்ஸுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு கப்பு இது வந்து நான் மிச்சம் இருக்கிறத நான் ஒரு சம்பளத்தில் ஆட் பண்ணி வச்சுப்பேன் ஸோ அஞ்சு கப் இது வந்து நல்ல ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் நான் வாஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது கூட வந்து நான் ஒரு கை ஒரு கைப்பிடி ஜ ஜவரிசி ஸோ அஞ்சு கப்பு மில்லட்ஸுக்கு ஒரு கைப்பிடி ஜவரிசி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் உளுந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சமாக வெந் வெந்தயம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வெந்தயம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஆட் பண்ணிக்காதீங்க ஸோ இது ரெண்டு நல்லா ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் ஒரு வந்து சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கிட்டே ஊற வச்சுட போகிறேன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊறட்டும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் உளுந்து அரைச்சி எடுத்துச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் சிறுதானியமாகவே அரைஞ்சிருச்சா அதையும் நான் ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நல்லா சாஃப்டாக அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இதையும் நான் அந்த உளுந்து பாத்திரத்துலேயே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உளுந்து எடுத்து அரைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சிறுதானியமாக தனியாக அரைச்சிக்கோங்க ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ ரெண்டுமே நான் பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு நல்லா கையிலையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது கையில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு கரண்டியில் கீன் மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க பிகாஸ் உங்கள் கையில் இருக்க சூட்டில் தான் அந்த மாவு சூப்பராக புளிக்கும் நல்லா புஃபுன்னு பொங்கி வரும் உங்களுக்கு மார்னிங் எப்படி வருதுன்னு காட்டுறது ஒரு எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் நல்லா பொங்க நல்லா புளிக்க வைக்கணும் ஸோ இந்த மாவை பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் அஞ்சு கப் எடுத்துருக்கேன் எனக்கு ஒன் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு ஒன் வீக் கிட்ட வரும் இந்த மாவு எனக்கு ஸோ இதில் நிறைய சொத்து இருக்குது ஒவ்வொரு தானியத்துலேயும் ஒவ்வொரு சொத்து இருக்குது நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஹெல்த்தியாக ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு மாவு இது ஸோ நார்மல் இட்லி தோசை மாவை சாப்பிட்றக்கு நீங்கள் இதை இது யூ கண்டிப்பாக சாப்பிட்லாம் ஸோ நான் அரைக்கும் போதே வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த மாவுலேயே கல்லுப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம மாவு ரெடி ஸோ பாருங்க மாவு நல்லா கலக்கி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஸோ இது ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் நான் ஊற வைக்க போகிறேன் ஊறட்டும் நம்ம மார்னிங் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இந்த இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக இந்த மாவு கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி வந்துச்சு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மார்னிங் இது எப்படி வருதுன்னு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ எயிட் ஹவர்ஸ் ஆச்சு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம மில்லட்ஸ் மாவு எப்படி வந்திருக்கு சொல்லிட்டு ஸோ பாருங்கள் பாருங்கள் செமையாக பொங்கி வந்திருக்கு மாவு ஃபுல்லாக வளைஞ்சி வெளில வந்துருச்சு ஸோ நம்ம அதில் ஹாஃப் பதட்டை கிட்ட தான் ஊற்றிருந்தோம் ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக மேலேயே பொங்கி வந்துருச்சு ஸோ நான் கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதையே ஸோ சூப்பராக இருக்குது மாவு ஸ்மெல்லே செமையாக இருக்குது இப்போது நம்ம இன்றைக்கி இதில் தோசை உங்களுக்கு ஊற்றி காத்து காட்டுறேன
பிராண்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நான் இதை எங்கே வாங்கினேன் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்ரீ சாஸ்தா ட்ரேடர் சொல்லிட்டு திண்டுக்கல்ல ரொம்ப சுத்தமான தூய்மையான மரச்சைக்கு என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ஆயில் இருக்குது ஜிஞ்சிலி ஆயில் இருக்குது அண்டு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இருக்குது ஸோ அந்த செசமி ஆயில் இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே இருக்குது இவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வால்கா பிராண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது பியூ ப்யூர் ப்யூராக இருக்கவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லை ஸோ பர்டிகுலராக இந்த கிரவுண்ட் ஆயில் பற்றி நான் சொல்லி ஆகணுங்க ஸோ இந்த பாட்டில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கனாலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ரெஷ் கிரவுண்ட் அண்ட் அரைச்ச ஸ்மெல் அப்படியே வரும் அண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த கண்டெய்னர் பாருங்கள் அந்த கிரவுண்ட் அண்ட் ஆயிலோட கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு கிரவுண்ட் அண்ட் ஷேப்லேயே இது டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அந்த கிரவுண்ட் அவங்க யூஸ் பண்ண கண்டெய்னர் வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ரிவெண்டட் கண்டெய்னர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி அதெல்லாம் என்னென்னா ஸோ இப்போ டேரெக்டாக சன்லைட் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கண்டெய்னர் மேலே ஸோ அந்த யூஸ்வலாக எல்லா எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் மேலேயுமே அந்த சன்லைட் படும்போது அந்த குவாலிட்டி அந்த டேஸ்ட் ஆஃப் த ஆயில் வந்து மாறும் ஆனால் இந்த வந்து ஆக்சிஜன் ப்ரிவெண்ட் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணுறனால அந்த குவாலிட்டி அண்ட் தரம் எப்போவுமே மெயின்டைன் ஆகுது அண்ட் இந்த ரெண்டு ஆயிலுமே எனக்கு வந்து செசமி ஆயில் கோகோனட் ஆயில் வந்து கிரவுண்ட் ஆயில் ரெண்டுமே ஒன் லிட்டர் பே பாக்ஸில் வந்துட்டுருக்கு ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இது ரெண்டுலேயுமே வந்து உடல் நன்மைக்கு தேவையான ஒமேகா சிக்ஸ் இந்த ரெண்டுமே இருக்குது அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த கிரவுண்ட் அண்ட் ஷேப் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா இதுதான் அந்த கிரவுண்ட் அண்ட் ஷேப்பில் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த ஆயில் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் அட்ரஸ் வாட்ஸ்அப் நம்பர் எல்லாமே என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கூட அவங்க கொடுக்குறாங்க ஸோ நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நிறையா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஸோ இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாங்க அண்ட் இப்போ இவங்க ரெண்டு இவங்க வந்து புதுசாக வந்து ஸ்ப்ரே டைப் ஆயிலுங்கிற மாதிரி ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செசமி ஆயில் ஸோ இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஆயில் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தது எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ண மாதிரியும் எனக்கு தெரியல ஸோ ரெண்டுமே மறைச்சிக்கணும் ஸோ புதுசாக வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே டைப் பாட்டில் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயட்டில் இருக்கவங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறது கம்மியாக ஆயில் ஆயிலே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் ஸோ இது வந்து குக்கிங் ஆயில் ஸ்ப்ரே இது ஆக்சுவலாக ஸோ இது வந்து ஆயில் ஃப்ரீ டயட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஆயிலில் வந்து ஆயில் லெ லெஸ் ஆயில் இந்த வந்து லை லைட்டாக ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும் ஸோ ஆயில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ரொம்ப கம்மியான ஆயில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாட்டில் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஆயிலுக்கு சமம் ஆகும் அண்ட் இந்த ஒரு கேனல் நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஒன்ஸ் இது பஸ் ஸ்ப்ரே ஐ மீன் ஒன் பாட்டில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்ப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் மீன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் நான் வச்சுருக்கிறது ஸோ நிறையா ஆயிலும் செலவாகாது அதே சமயம் நம்ம ஹெல்த்துக்கும் ஆயில் இல்லாமல் சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து டயட்டில் இருப்பீங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டில் வாங்கி வச்சுருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தி அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்குது எனக்கு அண்ட் நான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து என்னோடய தோசைக்கெல்லாம் வந்து ஆயில் ரொம்ப கம்மியாக யூ ஊற்றணுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ணி தான் நான் ஆயில் போட்டுக்கிறேன் நம்ம என்ன தான் கரண்டியில் ஊற்றினாலும் அது கம்மியாகிட்டே மீன் ஜாஸ்தி ஒவ்வொரு ஏதோ ஒரு இதில் ஜாஸ்தி ஆகிடுது ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அண்ட் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் நம்பரில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஆர்டர் பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்டு இந்த வச்சு நான் உங்களுக்கு எப்படி நான் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ தோசை கல சூடாயிருச்சு நம்ம இப்போ மில்லட்ஸ் தோசை ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நம்ம நார்மல் தோசை ஊற்றுற மாதிரி தாங்க நம்ம ஊத்தப்ப மாதிரி வேணாலும் ஊற்றிக்கலாம் இல்லாட்டி ரோஸ்ட் மாதிரி வேணால் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ நான் எங்களுக்கு ரோஸ்ட் மாதிரி இன்றைக்கி ஊற்றி காட்டுறேன் ஸோ மாவு பார்த்திங்கனா கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம நார்மல் தோசை மாவு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டில்